প্রবাবিলিটি সিরিজের তৃতীয় ভিডিও এই ভিডিওতে মূলত কথা হবে ডিস্ট্রিবিউশন ডিসক্রিট প্রবাবিলিটি যে ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন হয় এইটার নিয়ে খানিকটা আমি কথা বলার চেষ্টা করব প্রবাবিলিটির যে ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশনগুলো আছে এই যে ফ্যামিলি ডিসক্রিট ফ্যামিলি তার তিনটে খুব গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার হচ্ছে একটা হচ্ছে বার্ডলের ডিস্ট্রিবিউশন একটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল যেটা আমি ভিডিও টু দু নম্বর ভিডিওতে আলোচনা করেছি আর তিন নম্বর যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন যেটা আজকের ভিডিওর মেন টপিক সেটা আমি তারপরে আসবো তো আমি এই ফ্যামিলি যে জার্নি সেটা প্রথমে একটু অল্প কথায় বলে নেওয়ার চেষ্টা করছি বান্ডলি ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এই যে প্রবাবিলিটি ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশনের যে ফ্যামিলি তার সবচেয়ে পুরোনো মেম্বার এবং সবচেয়ে ট্রেভিয়ার ওকে এখানে অ্যাকচুয়ালি কী করা হয় এই পি হচ্ছে কোনো একটা এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে সাকসেসের প্রবাবিলিটি সাকসেসের প্রবাবিলিটি হচ্ছে পি তার মানে ওয়ান মাইনাস পি হয়ে যাবে হচ্ছে ফেলিওরের প্রবাবিলিটি এবার এই বান্ডলি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিমেন্ট করা হয় এখানে এক্সপেরিমেন্টের সংখ্যা এক একবার মাত্রই এক্সপেরিমেন্ট করা হয় এবং সেই এক্সপেরিমেন্টে যদি সাকসেস পাওয়া যায় তাহলে তাকে এক্সিকোস ওয়ান দিয়ে ডেজিনেট করা হয় যদি সেখানে ফেলিওর হয় সেখানে সেটাকে ডেজিনেট করা হয় হচ্ছে জিরো দিয়ে মানে খুব সহজ ভাষায় যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে যে এফ অফ এক্সিকোস ওয়ান মানে কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট আমি যখন একবার পারফর্ম করব সেখানে সাকসেস পাওয়ার যে প্রবলেমটি সেইটা হবে আর যেহেতু আমি এখানে ওয়ান পুট করছি ফলে এই পুরো পোর্শনটা হয়ে যাবে হচ্ছে ওয়ান তার মানে বেসিক্যালি আমি আমার যে সাকসেস পাওয়ার প্রবলেমটি সেটা আসছে কি খুব ট্রিভিয়াল একটা ব্যাপার আর যদি এটা হয় ফেলিওরের হিসেব তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে তখন এক্সের জায়গায় হবে জিরো এই পার্টটা হয়ে যাবে হচ্ছে ওয়ান আর এখানে যদি আমি জিরো পুট করি তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস পি তারপরে সাকসেসের প্রবলেমটি হচ্ছে কি ফেলিওরের প্রবলেমটি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস পি এখানে এক্সপেরিমেন্টের সংখ্যা মাত্র এক এটা হচ্ছে এই ডিসক্রিট প্রবলেমটি ডিস্ট্রিবিউশনের যে ফ্যামিলি তার সবচেয়ে পুরোনো প্রাইমারি মেম্বার ওকে সেকেন্ড সেকেন্ড যে পার্টটা বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন সেটা এখান থেকে কোথায় আলাদা হলো আলাদা হলো যেখানে সেটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা সাকসেসের প্রবলেমটিকে বলছি পি ফেলিওরের প্রবলেমটি বলছি ওয়ান মাইনাস পি সেই পর্যন্ত ঠিক আছে যেটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ ট্রায়াল বা নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট এখানে আমরা একটা মাত্র এক্সপেরিমেন্টের জন্য পুরো কাজটা করছি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা একাধিক এক্সপেরিমেন্টের জন্য নাম্বার অফ যে এক্সপেরিমেন্ট সেটা কিন্তু এম একটা ফাইনাইট নাম্বার সেটা হতে পারে পাঁচ হতে পারে দশ ঠিক আছে হতে পারে পনেরো কুড়ি হোয়াট এভার মেবি ইট শুড বি আ ফাইনাইট নাম্বার একটা ফাইনাইট নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমরা ওটা কাজটা করি তো আমি শুধু বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের যে এক্সপ্রেশনটা সেইটা একটু লিখি এখানে নাম্বার অফ ট্রায়াল যেটা এম সেটা হয়ে যায় একটা ফাইনাইট নাম্বার বাইনাল ডিস্ট্রিবিউশন আমি দু নম্বর ভিডিওতে খুব ডিটেলে ডিসকাস করেছি সেটা দেখে নিলে সুবিধা হবে তো আমি জাস্ট জার্নিটা বোঝানোর চেষ্টা করছি বা মানে বার্নলি ডিস্ট্রিবিউশন যেটা সেটা শুধুমাত্র একটা এক্সপেরিমেন্টের জন্য বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে যেটা শুরু হলো সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেল হচ্ছে একের থেকে বেশি একাধিক হতে পারে পাঁচ দশ পনেরো ইত্যাদি এম নাম্বার অফ ট্রায়ালের জন্য এর ঠিক পরে এই জার্নিতে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের পরের যে ডিস্ট্রিবিউশনটা এসে পড়ে সেটা হচ্ছে পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন 
এই বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের বেসিক ডিফারেন্সটা কি একদম ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স ডিফারেন্সটা হলো বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের এনটা একটা ফাইনাইট নাম্বার বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে এনটা হচ্ছে একটা ফাইনাইট নাম্বার পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এনটা হতে পারে ইনফাইনাইট পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এনটা হয়ে যায় ইনফাইনাইট এবং সত্যি কথা বলতে আমরা যদি এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওকে এবং এই যে সাকসেসের প্রবলেমিটি সাকসেসের প্রবলেমিটি সেটাকে যদি জিরোর খুব কাছাকাছি নিয়ে চলে যায় ঠিক আছে সাকসেসের প্রবলেমিটিকে যদি জিরোর খুব কাছাকাছি নিয়ে চলে যায় টেন্স টু জিরো তাহলে কিন্তু আমরা এইটা পুট করে মাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন থেকে খুব সহজেই পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের যে ডেলিভেশন সেইখানে আমরা পৌঁছে যেতে পারি সেটা একটা আলাদা ভিডিওতে আমি দেখানোর কখনো চেষ্টা করবো হয়তো ফর দ্য টাইম আমি এই ভিডিওতে আপাতত সেই ডেলিভেশনটায় যাচ্ছি না আমি শুধুমাত্র পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের যে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং সেটা কীভাবে কাজ করে সেটা খানিকটা বলার চেষ্টা করছি তো ডিফারেন্স কি বললাম ডিফারেন্স যেটা হয় সেটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে এনটা হয় ফাইনাইট পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে এনটা হয় ইনফাইনাইট আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন আমি সেই সব এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করব যেখানে পি এই সাকসেসের যে প্রবলেমিটি সেইটা পয়েন্ট ফাইভের কাছাকাছি হয় পয়েন্ট ফাইভের মানে হাফ এর যদি কাছাকাছি হাফ হতেই হবে এরকম কোনো মানে নেই হাফের কাছাকাছি পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট ফোর এরকমও যদি কোনো একটা ভ্যালু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এবং ফাইনাইট নাম্বার অফ ট্রায়ালের জন্য বা এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমি কাজ করি যদি তাহলে আমি সেটাকে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ তখনই শুরু হয় যখন এই প্রবলেমিটির যে মানে সাকসেসের যে প্রবলেমিটি সেটা যদি অনেক কম হয়ে যায় ধরে দেখ পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান খুব ছোট একটা প্রবলেমিটি ওকে আর নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট অনেকটা বড় ওকে সেই সব ক্ষেত্রে পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন কাজে লাগে কী ক্ষেত্রে কাজে লাগে ধরে যায় কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট কোনো একটা কারখানা সেখানে অনেক মেশিন তৈরি হচ্ছে বা কোনো ইকুইপমেন্ট তৈরি হচ্ছে সেখানে সবসময় যেটা হবে সেটা হচ্ছে খুব লটে লটে প্রচুর ইকুইপমেন্ট সেই ধরে যাক নাট বোল্ট তৈরি করা হচ্ছে ঠিক আছে হাজারে হাজারে লাখে লাখে একই রকমের নাট বোল্ট তৈরি করা হয় সো এন বিকামস ইনফাইনাইট এন এর সংখ্যা কিন্তু এন কিন্তু এবার ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে সেখানে যদি আমি কখনো এটা বোঝার চেষ্টা করি যে সেখানে সেই বোল্টের ডিফেক্টিভ হওয়ার চান্স কত এইটা নিয়ে যদি আমাকে কাজ করতে পারে তাহলে অবশ্যই আমরা যেটা চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে যে ডিফেক্টিভ হওয়ার চান্সটাকে অনেকটা কম রাখার চেষ্টা করবো সেটা হতে পারে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান বা পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান তার মানে পি যদি খুব ছোট হয়ে যায় এন যদি ইনফাইনাইটে চলে যায় তখন কিন্তু আমরা পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনে ঢুকতে পারবো আমি অন্য একটা উদাহরণ দিয়ে অঙ্ক করা হয়েছে একটা প্রবলেম বলবো তো আমি পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনটা এবার একটু ডিটেলে বলবো এইটা হচ্ছে পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনের বেসিক যে ফর্মুলা আমি আগেও বলেছি যে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে যদি আমি এন টেন্স টু ইনফিনিটি এবং পি টেন্স টু জিরোতে চলে যাই সেটা নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে কয়েকটা স্টেপের মধ্যেই দেখানো যায় যে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পয়জন পয়জন ডিস্ট্রিবিউশনে রিডিউস করে যায় ওকে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরে যাক কোনো একটা ট্রাফিক সিগনালে কোনো একটা ট্রাফিক সিগনালে কেউ একদিন দাঁড়িয়ে আছে ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে তিনি অনেক দিন ধরে অবজার্ভ করেছেন যেটা তার কাছে যে ডেটা সেটটা আছে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা এক ঘন্টার ফেজে কোনো একটা এক ঘন্টার ডিউরেশনে অ্যাভারেজে কোনো একটা এক ঘন্টার ডিউরেশনে অ্যাভারেজে পাঁচখানা ফাইন ওখানে করা হয় পাঁচজনকে অ্যাভারেজে ফাইন করা হয় ঠিক আছে ট্রাফিক আইন না মানার কারণে না মানার জন্য তার মানে অ্যাভারেজ যে সংখ্যাটা যেটা মিন সেই মিন ভ্যালুটা হচ্ছে ফাইন এই ল্যামডা যেটা সেই ল্যামডাটা হচ্ছে ফাইন এবার যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় বা আমার কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে ঠিক আছে অ্যাভারেজে দেখা গেছে যে ওই এক ঘন্টা ডিউরেশনের মধ্যে পাঁচখানা করে ফাইন ইম্পোজ করা হয় তাহলে তুমি বলো যে কোনো একটা এক ঘন্টায় একজনকেও ফাইন করা হচ্ছে না তার প্রবাবিলিটি কত 
কোনো একটা এক ঘন্টায় একজন কেউ ফাইন করা হবে না তার প্রবাবিলিটি কত মানে সেটা কি সম্ভব তার কি কোনো সম্ভাবনা আছে তখন সেটাকে আমরা কীভাবে চেক করব তখন আমরা কী করবো আমরা বলবো ওকে তার মানে এখন আমাদের যেটা নিয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে যে এক্সের ভ্যালু হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো কেন জিরো কারণ জিরো জনকে ফাইন করা হচ্ছে জিরো জনকে ফাইন করার সম্ভাবনা বার করা চেষ্টা করা হচ্ছে তার মানে পি এক্স ইকোস টু জিরো পি ইকোস টু পি টু বি ওয়ার মাইনাস ফাইভ ফাইভ টু বি ওয়ার জিরো ডিভাইডেড বাই জিরো ফ্যাক্টরিয়াল এইটার ভ্যালু আছে আমি একটু আন্দাজ করতে বলবো যে ব্যাপারটা তার মানে কি হচ্ছে অ্যাভারেজে যদি ওই এক ঘন্টায় পাঁচজনকে ফাইন ইম্পোজ করা হয় তাহলে কোনো একটা এক ঘন্টাতে একজনকেও ফাইন করা হবে না তার প্রবাবিলিটি আছে কিন্তু সেটা অনেকটা কম কত কম পয়েন্ট এবার আমি আরও দুখানে উদাহরণ দিই যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আচ্ছা অ্যাভারেজে পাঁচজনকে ওই এক ঘন্টায় ফাইন করা হয় তাহলে তুমি বলো যে পাঁচজনকেই কোনো একটা পার্টিকুলার এক ঘন্টাতে পাঁচজনকেই ফাইন করা হবে তার প্রবলেমটি হবে তাহলে তখন আর এর বেলা কথা হচ্ছে ফাইভ যদি আমি পাঁচজনকে ফাইন করব এটা এটার প্রবাবিলিটি বার করতে চাই তাহলে তার সংখ্যাটা হবে সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পার্সেন্ট এটা হাইয়েস্ট প্রবাবিলিটি এর দুদিকে প্রবাবিলিটিটা আস্তে আস্তে নামতে থাকে কীরকম নামতে থাকে যদি আমি বলি যে আচ্ছা কোনো একটা এক ঘন্টায় দশজনকে ফাইন করব তার প্রবাবিলিটি কত বা কোনো একটা এক ঘন্টায় পঁচিশ জনকে ফাইন করা হবে তার প্রবাবিলিটি কত দেখা যাবে যত আমি দশ থেকে বা আস্তে আস্তে পাঁচ থেকে বাড়তে থাকছি ছয় সাত করে দশ বারো পনেরো পঁচিশ এটসেট্রা তখন কিন্তু তার প্রবলেমটি খুব শার্প একটা ডিগ্রেড করবে কীভাবে শার্প ডিগ্রেড করবে এই এক্সপোনেন্সিয়াল ই টু দি ওভার মাইনাস ল্যামটা এটাই অ্যাকচুয়ালি ওই শার্প যে ডিগ্রেড করে সেইটাকে রিপ্রেজেন্ট করে আমি আর একটা ছোটো উদাহরণ দিই মানে জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করি অঙ্কটাকে আর একটা ভ্যালুর জন্য যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি বলো যে দশ জনকে ফাইন করা হবে তার প্রবলেম তাহলে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ল্যামটা এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ মানে মিন ল্যামটা টু বি আমার আর আর এখানে হচ্ছে টেন নিচে থাকবে হচ্ছে টেন ফ্যাক্টর ল্যাম এইটার ভ্যালু আছে মানে ওয়ান এবার কেউ যদি আরও ইন্টারেস্টেড থাকে তাহলে ফাইভের সবচেয়ে ক্লোজ যে দুটো ভ্যালু এক দিকে হচ্ছে চার এক দিকে হচ্ছে ছয় মানে কোনো একটা এক ঘন্টায় চারজনকে ফাইন করা হচ্ছে তার প্রবাবিলিটি আর কোনো একটা এক ঘন্টায় ছজনকে ফাইন করা হচ্ছে তার পরে ওটিকে যদি বার করতে চাই তাহলে দেখা যাবে আমি ক্যালকুলেশন করিনি ফলে আমি বলতে পারছি না কিন্তু আমি রাফলি একটা আন্দাজ দিতে পারবো যে তার ভ্যালুটা অ্যারাউন্ড একটা ফর্টিন ফিফটিন পার্সেন্ট কিছু একটা আসবে বা থার্টিন থেকে ফিফটিন পার্সেন্টের মধ্যে কিছু একটা আসবে মানে সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে হাইয়েস্ট প্রবাবিলিটি যেটা হচ্ছে অ্যাভারেজটা ধরে আসছে তার দুদিকে যখন যাব ও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে আর এর ভ্যালু কিন্তু কখনোই লেস দ্যান জিরো হবে না আর এর ভ্যালু লিস্ট যে হতে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে জিরো মানে আমি একজনকেও ফাইন করলাম না এটা হতে পারে ঠিক আছে নেগেটিভ হতে পারে না বোঝাই যাচ্ছে তার মানে ফাইভের এক দিকে মানে ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো করে যেদিকে যাবে সেদিকেও প্রবলেমটি কমবে আর যদি আমি উল্টো দিকে যাই তাহলে সেক্ষেত্রেও প্রবলেমটি কমবে এটা একটা ডিসক্রিপ্ট প্রবলেমটি ডিস্ট্রিবিউশন ফলে এটার চেহারাটা অনেকটা এরকম হয় এটা যদি জিরো লাইন দিই তাহলে এটার চেহারাটা অনেকটা এরকম হয় যেহেতু ডিসক্রিপ্ট ভ্যালু এটা ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ এবার আস্তে আস্তে সিক্স সেভেন এটা হচ্ছে ফাইভ মানে পাঁচজনকে ফাইন করা হলো তার প্রবলেমটি সিক্স সেভেন এইট করতে করতে এটা খুব শার্প দিয়ে একটা ডিগ্রেট করে আমি যেটাকে কানেক্ট করতে চাই তাহলে এরকম একটা লাইন শুরু করতে চাই এটা হচ্ছে প্রবলেমটি 
देखते थकूँ धन्यवाद